el momento más decisivo en la historia de los deportes de St. Louis. Todo depende de este momento, este jugador y este lanzamiento. Todo depende de David Freeze. El peso de la ciudad de St. Louis está en la espalda de David Freeze. Bienvenidos a la temporada 2011 de los Cardinales, una temporada de, de los milagros. Hola y bienvenidos a la temporada 2011, la temporada de milagros. Para entender completamente el milagro de Freeze, el sexto partido, la serie mundial y aún la postemporada en general, necesitamos recordar el, pa el pasado. Esta temporada no fue algo sencillo para los Cardinales. Primero, vamos a ir afuera de la temporada, en el invierno de 2010. En octubre, Tony La Russa había sido el entrenador en los últimos 16 años. Decidió regresar por una temporada más, antes de jubilarse. Los Cardinales le ofrecieron una opción por un segundo año, pero no había decid decidido todavía si lo tomaría. Antes de la temporada 2011, a Albert Pujols solo le quedaba un año en su contrato. A lo largo de 10 temporadas con los Cardinales antes de 2011, Pujols fue una estrella nueve veces y recibió el premio de jugador más valioso tres veces y obtuvo el segundo lugar cuatro veces. Por esa razón, los Cardinales le dieron 16 millones de dólares a la estrella Albert Pujols pero no le hicieron la oferta grande que, al, que a él hubiera gustado. El club le ofreció un salario de cerca de 20 millones al año, pero Pujols eventualmente firmaría un contrato de 10 años por 254 millones de dólares con Los Angeles. Cuando no firmó en el invierno, Pujols terminó la discusión de salarios hasta después de la temporada. Entonces, parecía que esta temporada iba a ser el final de su carrera en St. Louis. Esto iba a darle una mala vibra a la temporada. También con el drama de Pujols, el 24 de febrero recibieron muy malas noticias. El subcampeón de Cy Young, 2010 estrella, y el ace lanzador Adam Wainwright tuvo una operación en el codo llamada Tommy John. Entonces no pudo jugar por toda la temporada. Y debido a eso, los Cardinales perdieron al mejor lanzador de su equipo. En otras noticias, ellos ofrecieron a Lance Berkman 8 millones de dólares por una temporada. Berkman tuvo una buena carrera con los Houston Astros, pero en el 2010 tuvo una mala temporada y estaba bateando .248, un riesgo que valió la pena y Berkman fue un buen jugador durante el 2011. Bateó 31 jonrones y ganó el premio el jugador con mejor retorno de la Liga Nacional. A pesar de todos los problemas, la temporada regular empezó en el 31 de marzo, cuando los cardinales jugaron contra los padres en St. Louis. Hacía buen tiempo en St. Louis y los aficionados estaban emocionados por otra temporada de béisbol. A pesar de las lesiones y las situaciones imprevistas, el entrenador Tony La Russa estaba listo para una temporada exitosa. Chris Carpenter, el nuevo as del equipo después de Wainwright, empezó el partido. Colby Rasmus anotó en el primer inning con un sencillo de Matt Halde. Y los cardenales estaban por delante de los padres, 1 a 0. Luego, en el octo octavo inning, Matt Holliday vino al plato y otra vez tuvo éxito con un jonrón, su primer jonrón de la temporada. Right center, Maven back, he looks up, and it's gone! It sneaks over the wall! Holiday, a three-hit day on opening... Cuando Ryan Franklin vino a la loma, los Cardinales ganaron 3 a 2 y necesitaban 3 outs para ganar. Con 2 outs, Franklin tiró la pelota y Maven la mandó afuera del estadio para un jonrón. Y los padres empataron el partido. En el undécimo inning, con un error, los padres anotaron otra vez y los Cardinales perdieron 5 a 3. En el primer partido se notaba que había un gran problema con los Cardinales, el cerrador. Ryan Franklin, en el primer partido, no pudo cerrarlo y el patrón continuó. 
Franklin tuvo cuatro fallidos salvados de cinco intentos y fue necesario que la rusa hiciera un cambio. Después del primer partido, los cardinales rápidamente tuvieron un récord de 2 y 6. En la noche del primer partido, Matt Holliday sintió mucho dolor de estómago y al próximo día le hicieron un apendicetomía. Holliday no jugó en los siguientes siete partidos y regresó el 10 de abril. Sin embargo, cuando Matt Holliday regresó, la ofensiva empezó, empezó a producir números increíbles. A finales de abril tuvieron un récord de 16 y 11 y estaban ganado, ganando la división central de la Liga Nacional. El 18 de abril, Berkman recibió un premio llamado Jugador de la Semana y por la semana tuvo un promedio de punto .417 y tuvo seis jonrones. También a finales de abril, Holiday y Berkman fueron el primero y el tercero de la Liga Nacional en promedios con punto .408 y punto .393. El equipo tuvo el mejor promedio bateando, promedio de embesarse y promedio de slugging de todos los equipos de la Liga Nacional. Pero fue interesante que Albert Pujols no jugara muy bien. En ese momento tuvo un promedio de punto .245 y bateando la mayoría de doble plays en la Liga Nacional con 9. A pesar de una ofensiva productiva, los cardenales tuvieron grandes problemas en el bullpen. Vamos a ver. En el mes de abril, los cardinales cambiaron su lanzador de cierre tres veces. Después de los conflictos de Ryan Franklin, los cardinales recurrieron a Mitchell Box. Sin embargo, después de conseguir tres salvados, Mitchell Box perdió un partido el 26 de abril. Además, el lanzador zurdo, Trevor Miller, renunció a un punto 899 OPS de otros equipos. Los cardinales otra vez buscaban un lanzador exitoso. Tony La Russa decidió usar diferentes lanzadores porque ellos no tenían un lanzador confiable. El mes de mayo trajo malas noticias para los cardinales. En un partido contra los Braves, el lanzador Linebrink tiró una recta que fue muy adentro y la pelota le golpeó la mano izquierda de Freeze. It sounded like bat and it wasn't bat. Hasta poder oír el sonido de los huesos rompió doce. Cuando se rompió su mano, Freeze tuvo un promedio de puntos 356 y fue una buena parte de la alineación. Entonces la rusa tenía que cambiar y adaptarse. Entonces promovió a Alan Craig y usó a Daniel Descalzo, la reserva, en la tercera vez. Le hicieron una cirugía y estuvo fuera por dos meses. Aparte de los problemas del bullpen, los lanzadores de abridores fueron buenos en los primeros meses de la temporada. El 6 de mayo, el lanzador Jaime García estaba muy cerca de lanzar un partido perfecto después de lanzar siete y un tercio de innings contra los Brewers. García perdió el partido perfecto, pero el equipo ganó. García tiene su segundo blanquera de, del mes. Incluso con el mediocre Albert Pujols y el lesionado Matt Holliday, el equipo terminó dos juegos y medio adelante de los Brewers con un récord de 17 y 12 en el mes de mayo. Sin embargo, la estrella Albert Pujols tenía el peor periodo de bateo de su carrera, con 105 turnos al bate sin batear un jonrón. Tuvo un OPS de .755 durante los dos primeros meses de la temporada. Después de batear cinco jonrones en la primera semana de junio, Albert Pujols ganó el premio de jugador de la semana de la Liga Nacional. Desafortunadamente, el 19 de junio, Pujols se rompió la muñeca en un extraño accidente en un partido contra los Royals. Con una resonancia magnética, a Pujols le dijeron que perdería cuatro semanas. Con su lesión, la esperanza en St. Louis se fue. 
Él fue puesto en la lista de jugadores lesionados con Alan Craig, Adam Wainwright, David Fries y otros jugadores. El resto de la temporada se veía mal. A finales de junio, David Fries y Nick Punto regresaron a, al equipo y salieron de la lista de jugadores lesionados. El equipo tenía esperanza de cambiar la temporada con éxito. Pero en el mes de junio, los Cardinales perdieron la división contra los Brewers. A media, a media dos de la temporada, 81 partidos. Los Cardinales tuvieron un récord de 44 y 37. Cada equipo que tiene éxito necesita un buen entrenador. Tony La Russa, el entrenador de los Cardinales, fue muy bueno. Vamos a ver la carrera de Tony La Russa. En el año 1979, empezó su trabajo como entrenador de los White Sox, hasta que ellos le despidieron en el 1986. Luego fue a Oakland, y allá los atléticos ganaron la serie del campeonato de la Liga Americana tres veces y ganaron la Serie Mundial en el año 1989. En el año 1996 fue a San Luis y se quedó por 16 temporadas. Ganó dos series mundiales con este equipo y se jubiló después de la temporada del 2011. Él regresó para entrenar los White Sox por una temporada en el 2021, pero rápidamente se jubiló otra vez. Por 33 años, él fue un entrenador y durante ese tiempo ganó tres series mundiales, seis campeonatos de la liga y 2,902 partidos. Es el segundo en tener más partidos gan ganados en la historia de béisbol y solamente este por, de por detrás de Connie Mack. En el año 2013 fue ele elegido al Salón de la Fama. Pujols iba a regresar al principio de agosto, pero el 5 de julio Pujols jugó en un partido contra los Rojos. Su, reg su regreso ayudó a cambiar la esperanza de los fanáticos de los Cardinales. Antes del partido de las estrellas, los Cardinales estaban empatados con los Milwaukee Brewers por el primer puesto en División Centr Central de la Liga Nacional. Ellos tuvieron un récord de 49 y 43. Tres de los Cardinales jugaron en el partido de las estrellas. Matt Holliday como un jardinero. Lance Berkman como un jardinero y Yadier Molina como catcher. La Liga Nacional ganó el partido de las estrellas. Ese iba a ser importante para los cardinales en octubre. El 29 de julio, Abro Pujols logró 2,000 batazos y se unió a Brock, Mutual, Hornsby y Slaughter en el club de 2,000 batazos en, el, en los cardinales. El 27 de julio hubo un gran cambio de jugadores, 4 por 4 jugadores. Los Blue Jays recibieron a Colby Rasmus, que estaba jugando mal con un promedio de .246. También recibieron los lanzadores Talit, Miller y Walters. A cambio, los Cardinales recibieron a los lanzadores Octavio Dotel, Jackson y Repchinsky, y el jardinero Corey Patterson. Estos jugadores iban a demostrar lo importante que eran ellos para el equipo. Ellos necesita necesitaban un mejor bullpen y el gerente general, John Mozeliak, hizo los cambios que fueron neces necesarios para competir en la postemporada. Además, firmó a un zurdo Arthur Rhodes. Finalmente, el bullpen encontró su fuego y empezó a jugar bien. Mozeliak y los cardenales firmaron Muchas, muchos diferentes lanzadores durante la temporada y la rusa los organ organizó para obtener mejores resultados. Para completar julio, los cardinales obtuvieron a Rafael Forcal, un campo corto que era un excelente filiador. Ryan Terrio, el campo corto anterior, tuvo 17 errores durante la temporada. Cuando agosto empezó, los Cardinales estuvieron por detrás de los Brewers por dos partidos y medio. El 11 de agosto estuvieron detrás de 
ellos por cuatro partidos. Luego perdieron siete de nueve partidos y estuvieron por detrás de los Brewers por diez partidos y medio. También estuvieron por detrás de los Braves por diez partidos y medio, que estuvieron al frente, al frente de los Wildcard en la Liga Nacional. El 24 de agosto, los Cardinals tuvieron un porcentaje de 1.3 para jugar en la postemporada. La ciudad estaba sorprendida porque en papel los Cardinals tuvieron un buen equipo. La organización en St. Louis hizo buenos cambios, hicieron una buena alineación con muchas estrellas y arreglaron el bullpen. El entrenador LaRusso dijo después de la pérdida contra los Dodgers. Creo que empezarás a mirar nuestro equipo mañana. Finalmente, los Cardinals ganaron cuatro partidos contra los Pirates y barrieron a los Brewers en la serie del 30 de agosto al 1 de septiembre. Ahora tuvieron un porcentaje de 4.3 para jugar en la postemporada. El 1 de septiembre, los Cardinals estuvieron por detrás por casi 10 partidos de los Braves en, carrera, en la carrera de Wildcard. Casi todos los analistas y los aficionados pensaban que los Cardinals no podían jugar en la postemporada. Parecía imposible. Los Cardinals necesitaban jugar mejor, pero ellos no jugaron bien en agosto. Ellos arreglaron las cosas muy tarde en la temporada y no había tiempo. También los Braves necesitaron jugar muy mal en septiembre. Afortunadamente, para los Cardinales, eso es lo que pasó. El 9 de septiembre, los Cardinales jugaron contra los Braves en St. Louis por una serie de tres partidos. Ahora, los Cardinales estuvieron por detrás de los Braves por siete partidos y medio. Y esta serie fue la más importante de la temporada. En el primer partido, el enfrentamiento de lanzamiento fue Edwin Jackson con los Cardinales, un derecho con una buena recta y deslizadora y Randall Delgado con los Braves, con un buen cambio. Rápidamente los Braves anotaron dos carreras, pero los Cardinales contestaron con carrera empujada de Holiday, y el resultado fue 2 a 1. Los Braves anotaron una más y los Cardinales estuvieron detrás de ellos en el noveno inning. Con dos outs, Albert Pujols copió un sencillo y emparejó el partido. En el décimo inning, Nick Punto golpeó un fly de sacrificio y Halliday anotó. Esta victoria estableció el resto de la serie contra los Braves. En el segundo partido, Jaime García ganó otra vez por la duodécima vez y Jason Mott obtuvo otro salado. Los Cardinals anotaron dos carreras en el primer inning y tuvieron una ventaja de cuatro carreras en el cuarto inning. Luego, los Braves anotaron tres carreras contra Jaime García en el cuarto y quinto innings. Afortunadamente, los Cardinals pudieron mantener la ventaja por el resto del partido y ganaron. En el tercer partido, los Cardinals ganaron otra vez y completaron la barrida de los Braves. Jason Mott obtuvo un, salva un salvado y a los entrenadores y compañeros los, les mo mostró que podía ser el cerrador. Ahora, los Cardinals solamente estuvieron por detrás de los Braves por cuatro partidos y medio. Sin embargo, solamente con 16 partidos en la temporada, el porcentaje para obtener una posición en la postemporada era muy pequeño, de 7.7%. Los Cardinals ganaron 5 de los próximos 7 partidos y los Braves solamente ganaron 3 veces. El porcentaje mejoró a 17.7, faltando 9 partidos. Luego, los Cardinals jugaron contra los Mets en St. Louis y ganaron el primer y segundo partido. Tuvieron una ventaja grande en el noveno inning, pero Fercal cometió un serio error, una rola que pudiera hacer un doble play. Luego, los Mets anotaron seis partidos, seis carreras, y los Cardinals perdieron un partido importante. Los Cardinals necesitaban ganar este partido y estaban por detrás de los Braves por dos juegos faltando seis partidos. En los siguientes partidos, los Cardinals ganaron dos y los Braves perdieron dos. Faltando tres partidos, los Cardinals estaban por detrás de los Braves por un partido. Los Cardinals habían jugado bien en los partidos importantes 
Y en ese día, los cardenales necesitaron jugar bien. El 26 de septiembre, jugaron contra los Houston Astros. Los Astros jugaron bastante mal. Solamente ganaron 56 partidos en el año 2011. Jaime García fue el abridor, pero después de cuatro innings, de cuatro innings el resultado fue 4 a 2 para Houston y fue re reemplazado por Kyle McClellan. En el octavo inning, Berkman golpeó un doble y empató el partido. El partido tuvo extra innings y el décimo inning fue un desastre por los, para los cardenales con una jugada de cuna. Angel Sanchez ganó el juego para los Astros. Afortunadamente, en Filadelfia, los Braves perdieron. Entonces, el sueño estaba vivo. En el segundo y tercer partido de la serie, los Cardinales ganaron fácilmente. El 27 de septiembre anotaron cinco carreras en el cuarto inning y cuatro más en la séptima. El final fue 13 a 6. Los Braves perdieron otra vez. Entonces, los Cardinales y los Braves empataron en el Wild Card. En el último partido de la temporada, Chris Carpenter lanzó una blanqueada y los Cardinales ganaron 8 a 0. Ahora, los Cardinales al menos tuvieron un lugar en la postemporada. Si los Braves hubieran ganado, habrían jugado otro partido para decidir qué equipo avanzaría. Finalmente, en el tredécimo inning, Freddie Freeman golpeó un doble jugada y los Phillies completaron la barrida de los Braves. So, uh, you see guys that have, haven't been in the big leagues to experience postseason play get so close. And uh, potentially a double play ball, and it is a double play ball, and the Cardinals are the wild card champions of the National League for 2011. Contra todas las probabilidades, los Cardinales completaron el retorno y estaban en la postemporada. Para borrar un déficit de 10 partidos y medio, los Cardinales ganaron 23 partidos de 32 para terminar la temporada. Como el Wild Card, los Cardinales tuvieron que jugar contra el mejor equipo en la Liga Nacional, los Philadelphia Phillies. Los Phillies tuvieron tres lanzadores que fueron al partido de las estrellas. Cole Hamels y Cliff Lee juntos ganaron 31 partidos y los dos terminaron en el superior 5 de la votación para ganar el premio de Cy Young. El mejor de los tres fue Roy Holiday. Ganó 19 partidos, terminó segundo en la votación de Cy Young y tuvieron una efectividad de 2.35. Las estrellas Ryan Howard, Carl, Carl Ruiz, Jimmy Rollins y Chase Utley jugaron en el cuadro y completaron una alineación fuerte por los Phillies. Howard terminó con 33 jonrones y Ruiz tuvo un promedio de .283. Como los Phillies tuvieron un mejor récord que los Cardinales, entonces el primero de octubre ellos fueron a Citizens Bank Park para comenzar la serie de la división. Roy Halladay empezó la serie por los Phillies, pero el primer inning fue terrible. Lance Berkman golpeó un jonrón y los cardinales rápidamente anotaron tres carreras. Halliday lanzó una recta en el medio del plato. Berkman estaba listo y no esperaba otra pelota. Después del primer inning, Halliday retiró a 21 bateadores en una fila y no permitió otra carrera. Loesch empezó por los cardinales. Por cinco innings, Loesch mantuvo los Phillies a una carrera. Pero en el sexto inning, Ryan Howard golpeó profundamente un jonrón al jardín derecho. Runners don't go, and the pitch is hit deep to right field. Way back, way back, and gone. Ryan Howard gives the Phillies the lead. El resultado final fue 11 a 6 y rápidamente los Cardinales estuvieron por detrás de los Phillies en la serie. En el segundo partido, Cliff Lee empezó para los Phillies. 
los cardenales necesitaban ganar ese partido, porque su, si hubiera perdido, la serie, la serie habría sido imposible para ganar. Fercal en el primer lanzamiento golpeó un triple. Desafortunadamente, los cardenales no pudieron anotar, anotar y Cliff Lee escapó. Luego, los Phillies anotaron tres carreras en el primer inning contra Chris Carpenter y el partido ya era una, un desastre. Contra Cliff Lee parecía imposible que ellos pudieron ganar. Pero en el cuarto inning, Terrio golpeó una doble y Berkman anotó. El retorno había empezado. En el siguiente lanzamiento, John Jay golpeó un sencillo y después Fercó golpeó un sencillo. Los cardinales anotaron dos más y el partido se había salvado. En el séptimo inning, después de un triple de Alan Craig, un sencillo de pujos ayudó a que los cardinales estuvieron por, de por delante de Filadelfia, 5 a 4. El bullpen de los cardinales estaba fuerte y Jason Mott obtuvo un salvado en la victoria de los cardinales. El 4 de octubre regresaron a St. Louis para jugar el tercer y cuarto partido. El tercer partido, Cole Hamels ganó contra Jaime García, con un resultado de 3 a 2. Interesantemente, una ardilla estaba en el jardín durante ese partido. Rápidamente, la ardilla se hizo famosa. Los aficionados le llamaron Rally Squirrel, y el 20 de octubre tuvo 27 mil seguidores en Twitter. El en el quinto inning del cuarto partido, la ardilla regresa durante un torno del al bate de Skip Schumacher. El árbitro, Ángel Hernández, decidió que la ardilla no fue una interrupción y el lanzamiento permaneció un ball. A consecuencia, el lanzador Roy Oswald y el entrenador Charlie Manuel estaban enojados, pero no pudieron cambiar la decisión del Hernández. En el cuarto partido, Matt Holliday regresó de su les lesión. Él se había lastimado un tendón en la mano derecha, entonces hasta ahora solamente fue un bateador emergente en la serie. Edwin Jackson empezó por los Cardenales contra Roy Oswald y los Phillies anotaron dos partidos rápidamente en el primer inning. Para contestar, los Cardenales anotaron una carrera en el primer inning, dos en el cuarto inning y dos en el sexto inning. Jason Mott obtuvo el salvado, salvado y los cardenales empataron la serie, dos partidos a dos. El 7 de octubre, los cardenales viajaron a Filadelfia para jugar el partido más importante de la temporada hasta ahora. Los ases empezaron por los dos equipos, Chris Carpenter por los cardenales y Roy Halliday por los Phillies. Fercal otra vez golpeó un triple para empezar el partido. Y Schumacher trabajó en un largo turno al bate y en el décimo lanzamiento golpeó un doble para anotar Fercal. Desafortunadamente, esa carrera fue la única carrera anotada de los cardinales en ese partido. Afortunadamente, Chris Carpenter fue increíble. Solamente permitió tres hits y lanzó un juego completo y una blanqueada para ganar la serie por su equipo. De alguna manera, los Cardinals ganaron contra el mejor equipo de la Liga Nacional y avanzaron a la serie de campe campeonato de la Liga Nacional. Luego, los cardinales viajaron a Milwaukee para jugar contra los Brewers. Los Brewers ganaron la división central de la Liga Nacional con un récord de 96 ganados a 66 perdidos. Tuvieron una ofensiva peligrosa con las estrellas Ryan Braun, Prince Fielder y Ricky Weeks. Ryan Braun ganó el jugador más valioso de la temporada y Prince Fielder fue el tercero en la votación. Braun tuvo un promedio de .332 y juntos Fielder y Braun tuvieron 71 jonrones. Para ganar, los lanzadores de los cardinales tuvieron que enfocarse y limitar las oportunidades de las ofensivas de los Brewers. Con el primer partido, Zach Greinke empezó por los Brewers. 
En el primer inning, Matt Holliday golpeó un sencillo y los Cardinales anotaron una carrera. A manager with a ton in Tony LaRusso. And there's a ground ball. That's going to be a base hit. Jay around third. And he... Desafortunadamente, la ventaja no se quedó por mucho tiempo. Ryan Brown golpeó un honrón que resultó en dos carreras para los Brewers. And that is not coming back with one swing of the bat. Luego, David Fries en el cuarto inning golpeó un honrón y los Cardinales otra vez tuvieron la ventaja. Hit, it's got a chance and it is gone. Anotaron tres carreras y ahora el resultado fue 4 a 2. En el quinto inning, después de Pujo se ponchó tirándolo, Berkman golpeó un suncio y obtuvo una carrera imposada. Pero en la parte de, de los Brewers, en el quinto inning, quinto inning todo se rompió. Down the right field line, Braun giving it a look. That ball slicing to the corner, that is a fair ball! Después de un doble, doble, por regla de Ryan Braun, que anotó dos carreras, Fielder, en el siguiente lanzamiento, golpeó un honrón. Now it's Fielder, and a swing and a drive to right center, and the Brewers have taken the lead! Rápidamente, la ventaja se fue. Y los Brewers estuvieron delante de los Cardinales. No pudieron regresar y, pu y perdieron el partido 9 a 6. En el segundo partido, la ofensiva de los Cardinales explotó y anotaron 12 carreras. Anotaron 5 carreras contra Sean Markham y anotaron 7 más contra el bullpen de Milwaukee. La estrella del partido fue el Albert Pujols porque antes de este juego solamente tuvo una carrera impulsada. Pero esta noche tuvo cuatro hits por cinco oportunidades con cinco carreras impulsadas. En su primer turno al bate, golpeó una bola foul que fue muy profunda cerca de campo izquierdo. En el siguiente lanzamiento, golpeó un jondrón en el jardín izquierdo y rápidamente St. Louis tuvo la ventaja en el primer inning. Pujols también golpeó tres dobles en ese, este partido. En el tercer partido en St. Louis, los Cardinales anotaron todas sus carreras en el primer inning. John Jay golpeó un doble débil. Fercal anotó. Y Pujols golpeó un doble por regla en el siguiente lanzamiento. And that's going to bounce up and out of here. A ground roll double. The seventh batter of the inning. Freeze in the right center. Pretty well hit. Back is Corey Hart at the track, and he cannot get it. Off the wall. Carpenter empezó el partido y permitió tres carreras en cinco innings. El bullpen guardó la ventaja, y Jason Mott obtuvo el salvado. Su tercer salvado de la postemporada. En los cinco partidos anteriores, los Cardinales anotaron en el primer inning. Sin embargo, en el cuarto partido, no anotaron en el primer inning. Matt Holliday abrió el marcador con un jonrón en el segundo inning. On base as Holliday goes down the right field line. That ball's pretty well hit. That one's got a chance. And it is up and out of here. Matt Holliday with a home run. Y Alan Craig golpeó un jonrón en el tercer inning. Katze was playing yesterday. That's a great shot of how much ground he had to cover. That one's driven into right center. That ball's got a chance, and there it goes. Alan Craig with a home run. Desafortunadamente, Los y el bullpen no pudieron guarda, guardar la ventaja. Y los Cardinales perdieron 2 a, a 4. El quinto partido, los Cardinales tomaron la ventaja en la serie. Jaime García lanzó cuarto punto dos innings y solamente permitió una carrera. Little quick step with his feet and then he just pauses, just a little pause and then the ball comes out. And when he's on, Zach Greinke explotó y los Cardinales anotaron siete carreras contra los Brewers para ganar. 
Los Cardinales viajaron a Milwaukee para jugar el sexto partido. Antes del juego, el monstruo Sully tiró el primer lanzamiento y el partido de eliminación por los Spurs había comenzado. Rápidamente, los Spurs estaban en un mal lugar. Berkman golpeó un sencillo y John Jay anotó. Luego, David Fries, con dos outs, golpeó un jondrón al jardín izquierdo y los cardinales anotaron tres carreras. A three-run home run for David Fries. Los Spurs no esperaron para hacer un retorno y con un jonrón de Ricky Weeks y un jonrón de Jonathan Lucroy en el segundo inning. El resultado fue 5 a 4. Three and one to Lucroy. And that one's in the left center field. That ball's well hit. And that one is going to go. Jonathan Lucroy with a two-run home run. Sin embargo, los cardinales no pudieron parar. Pujols empezó el tercer inning con un jonrón contra el zurdo Naverson, y los cardinales tuvieron todo el momento. Fries copió otra doble al jardín derecho. That was hit well, right field. That is way back there. Hart going back. He looks up, and it is down in the corner. An extra base hit for Fries. Y Nick Punto golpeó un sack fly que anotó Matt Halliday. Luego, Craig, el bateador emergente, copió un sencillo y dos carreras anotaron. Big bouncer, and that's going to sneak through for a base hit. Two more runs will score. The Cardinals keep the pressure. El resultado fue 9 a 4, y la rusa le dio el partido a su bullpen, que era muy bueno en la postemporada. Solamente permitieron dos carreras más. Y le dieron la pelota a Jason Mott, el cerrador. Con una recta de 99 milas por hora, Mott ponchó el bateador final y los cardinales regresaron a la Serie Mundial por primera vez desde el año 2006. And there it is. The St. Louis Cardinals are headed back to the World Series. De alguna manera, los cardenales han avanzado a la Serie Mundial. Después de una temporada promedia, ellos usaron las oportunidades de la Wild Card y jugaron muy bien. Con la ayuda de, de, de David Fries, el jugador más valioso de la Serie de Campeones de la Liga Nacional, con un promedio de .545, los cardenales fueron peligrosos y estaban listos para la Serie Mundial. A pesar de todas las lesiones, luchas y decepciones de la temporada regular, los, cardinal los cardinales se pusieron en condiciones para escribir su legado en los libros de historia. Hasta este momento, los Rangers han avanzado rápidamente la postemporada. Los Rangers han eliminado los Rays en cuatro partidos en el ALDS para avanzar a la ALCS contra los Detroit Tigres. Ellos ganaron contra los Tigres en seis partidos con la ayuda de Nelson Cruz. En esta serie, Cruz tuvo un promedio de .364 con ocho hondrones y trece carreras impulsadas. Los Rangers estaban listos y emocionados para la Serie Mundial. Nadie esperaba que los cardenales estuvieran aquí, en la Serie Mundial. La Serie empezó en Bush Stadium, en St. Louis, Missouri. Los ases lanzadores estaban la loma, Chris Carpenter contra C.J. Wilson. Ambos lanzadores lanzaron tres innings sin carreras. En el cuarto inning, Berkman golpeó un doble y Pujols y Holiday cruzaron al plato. Pujols scores. Here comes Holiday, and the Cardinals lead two nothing in the fourth of Game One. Pero en el próximo inning, Mike Napoli golpeó un jonrón por dos carreras para empatar el resultado. 
as Napoli flies one into right, and this game is tied. Napoli shoots one way out the opposite way. In the sixth inning, David Fries golpe un doble. Feldman's just trying to get loose on a cold night. 2-2. Two -two. That's well hit into the gap. In right center field, and this ball one hops the wall. Fries has got a one-out double. Siguiente fue Yadier Molina, una leyenda en su me mejor momento. La ciudad de St. Louis confió en Yadier en este momento, pero Yadier Molina se ponchó. Luego, Nick Punto pasó por bolas. Alan Craig fue un bateador emergente por Chris Carpenter. Los Rangers cambió su lanzador. Alexio Gando entró para relevar por CJ Wilson. El puntaje era un strike y dos bolas. Craig golpeó un doble cerca de la línea del jardín derecho. Freeze anotó. Make a catch and now it's dropped. One run scores. Punto holds it third in the Cardinals lead. In el séptimo inning, con un out, Nelson Cruz golpeó un sencillo para empezar el inning. Y el siguiente, Mike Napoli pasó por bolas. Mark Rachimsky fue puesto como el lanzador relevista. Primero, se enfrentó con Craig Gentry, bateador de dos manos. Rachimsky se ponchó Gentry. Además, Rachimsky chocó con, esta, con Esteban Germán. Los cardenales tuvieron vida y esperanza. En el último inning, el cerrador Jason Mott taló a través de la alineación de los Rangers para obtener una victoria por los cardenales. Los pájaros tuvieron el momento. Most feared hitter in this Texas lineup right now. Waits for a 3-2. And that's one in the left center field. Coming to get it to end the night. La serie continuó en St. Louis con Jaime García contra Colby Lewis. Los lanzadores mantuvieron el partido sin carreras a través de seis innings. La tensión estaba en el aire. Los espectadores estaban callados. Una vez más, David Fries comenzó la puntuación por los cardenales. Él golpeó un sencillo en el sexto inning con un out para empezar, un impulso para el equipo. Luego, Nick Punto también golpeó un sencillo para mover a Freeze a la tercera base. Otra vez tenemos Craig con Alex Ogando, Alexi Ogando, con carreras en las bases. Esto puso a los equipos en la misma situación de la noche anterior. De nuevo, Craig golpeó un sencillo a la derecha jardín y Freeze cruzó a plato. Is delivered again. In to score is Freeze, and the Cardinals score first. Alan Craig. Los Cardinales mantuvieron la ventaja a través del octavo inning. La roca del bullpen de los Cardinales, Jason Mott, fue puesto en el noveno inning para finalizar el partido. Por los Rangers, Ian Kinsler fue el primer bateador. El golpeó un débil hit a la derecha jardín. Y luego el robó la segunda base con Elvin Andrews en la caja de bateo. Andrews copeó un sencillo al campo central. Y con un tiro al plato, Andrews se movió a la segunda base. Y Kinsler en la tercera base. Tony La Russa eliminó a Matt del partido y puso a Arthur Rhodes en el partido. Dos fly de sacrificios anotaron dos Rangers. Give the Rangers their first lead of the night. And he rips one into right. That'll tie the ball game. Tagging and scoring as Kinsler. Here is a 3-2. And a fly ball into right center field. It's going to put Texas on top for the first time tonight. El resultado fue 2 a 1. En la oportunidad final de los Cardinales, Molina fue el primer bateador. Después de pasar por, de bolas a Yadier Molina, Neftali Feliz tuvo un 1-2-3 un, uno, inning y los Rangers ganaron el segundo partido en St. Louis.
para el tercer juego, los equipos regresaron a Arlington para los tres próximos partidos. El tercer partido tendría una de las mejores actuaciones de la historia. En el primer inning, Alan Craig golpeó un jonrón que hizo el resultado 1 a 0. En el cuarto inning, David Fries golpeó un doble para anotar dos carreras más. Después de eso, los cardenales irían a anotar 16 carreras. Ellos ganaron el partido con un resultado 16 a 7. A través de los dos primeros juegos, Pools no había golpeado nada. Al contrario, en el tercer partido, tuvo un partido increíble. By Pujols, and that makes it 11 to 6 here in the sixth. Heard about it. The Cardinal fans know him. Here's one into left center field. Back at the track, he's got another. And more risk. Watch Pujols have four hits, two home runs. And he hits me. Se unió a Babe Ruth, Pablo Sandoval y Reggie Jackson, quienes son los únicos jugadores que golpearon tres jonrones en el mismo partido en la Serie Mundial, en la historia del béisbol. También Pujols empató el récord de la Serie Mundial cuando golpeó seis carreras en una partido en Bruselas e hizo un récord de la Serie Mundial cuando golpeó por 14 bases en una partido. Los cardenales tuvieron la ventaja, pero los Rangers no tan terminaban todavía. Para el cuarto partido, los cardenales estaban ganando la serie. Dos partidos a un partido. Los lanzadores eran Edwin Jackson contra Derek Holland. Los Rangers tomaron la ventaja rápidamente en el primer inning cuando Hamilton golpeó un doble cerca de la línea en el jardín derecho y Andrews anotó desde la primera base. En el sexto inning, la rusa quitó a Edwin Jackson y puso a Mitchell Boggs para lanzar contra Mike Napoli. En el primer lanzamiento, Napoli atacó una recta alta y golpeó un jonrón muy profundo al jardín izquierdo. Pero solamente cuatro carreras y la ofensiva de los cardinales era buena. En esa noche, Holland jugó mejor. Los Cardinales anotaron 17 carreras en el primer inning a través de la postemporada. En ese día, no anotaron nada. Holland lanzó 8.1 innings y solamente permitió dos hits, los dos contra Lance Berkman. Tu tuvieron siete ponches, sol solamente tuvo dos bases por bolas. Por primera vez y la única vez, los Cardinales habían sido blanqueados. Con el momento, los Rangers entraron el quinto partido contra el ace Chris Carpenter. La serie empató. Entonces, ese partido fue importante para los dos equipos. Quien que quiera que ganara ese partido tendría una buena oportunidad para ganar la serie. En el segundo inning, los cardinales abrieron el marcador. Halliday trabajó la puntaje por una base por bolas y también Berkman. Luego, Molina golpeó un sencillo en el jardín izquierdo y Halliday anotó desde la segunda base. Schumacher golpeó una aurora fuerte a la inicialista Moreland y él cometió un error. Eso debió de ser una doble play, pero solamente hizo un out y Berkman anotó y el resultado fue 2 a 0. Los Rangers no abandonaron. 
en el tercer inning, Moreland golpeó un jonrón contra Carpenter y obviamente la recta en el medio del plato nunca es una buena idea. 16 home runs during the season. One of the fun guys to watch during batting practice with shots like that. Wow, two to one. En el sexto inning, Beltre golpeó un jonrón en el jardín izquierdo. Puso la rodilla en el suelo cuando estaba tirando y eso nos mostró el poder, el poder suyo. Y partido empató. Desde el segundo inning, la ofensiva de los cardenales no hizo nada. Carpenter solamente permitió dos carreras, pero necesitaron buena ofensiva para ganar. Desafortunadamente, el bullpen no pudo salvarles esta vez. En el octavo inning, Doto permitió dos carreras y cuando los cardenales no pudieron contestar, los Rangers ganaron 4 a 2. Los cardinales no pudieron perder ese partido. Estaban por detrás de los Rangers dos partidos a tres. Y si hubieran perdido, la serie habría terminado. Tony La Russa cambió la alineación para el partido porque reconoció que sus jugadores necesitaban patear. Si la ofensiva no hubiera estado, estado allí, los cardinales no habrían tenido ninguna oportunidad para ganar. Entonces, cambió Berkman y Holiday porque Holiday había congelado 11, 11 partidos y Berkman fue peligroso desde el lado izquierdo del plato y estaban bateado, bateando contra un derecho. Para los cardinales, Jaime García empezó el partido. Después de una base por bolas, Andrés golpeó un sencillo y Kinsler fue desde la primera base a la tercera. Runner stays put and Andrés with a base hit into left center field. Holiday will make his throw back into second and going first to third is Kinsler, nobody out. Luego, la estrella Hamilton sumó otra carrera impulsada a su nombre con un sencillo al jardín derecho. Rápidamente los Rangers estaban por delante de los Cardinals, 1 a 0. Lance Berkman, que tuvo el promedio más alto en su equipo a lo largo de la Serie Mundial, empezó la ofensiva por los Cardinals con un jonrón. En el primer lanzamiento, en su turno a bate, él vio una pelota que le gustó y no, lo fa no, y no la falló. Después de tres innings, la rusa decidió que daría el partido a su bullpen. García solamente permitió dos carreras y después del tercer inning, el partido empató. Cuando los Rangers anotaron dos carreras más, los Cardinales empataron el partido en el sexto inning. Con las bases llenas y un out, Yadier Malino pasó por bolas y Berkman anotó. Holiday, que no prestó atención, fue capturado por Napoli y fue llamado out en la tercera base. Para empeorar la situación, cuando se deslizó, se lesionó la mano y no pudo jugar en el próximo partido. En el séptimo inning, los cardenales dieron la pelota a Lance Lynn, pero obviamente fue un error. Belter golpeó un jonrón al jardín central y los Rangers tomaron la ventaja. El siguiente turno al bate, el, al bate Nelson Cruz bateó una curva profundamente al jardín izquierdo y la ventaja de los Rangers estaba mejorando a, a dos carreras. Here's a one, two. High fly ball down the left field line. This ball is gone. The eighth home run this postseason for Nelson Cruz. En el mismo inning, Kinsler golpeó contra Dotto un sencillo. Y Holland anotó. Ahora las cosas se ven muy mal para los Cardinales. Alan Craig fue reemplazado por Matt Holliday y en el octavo inning, 
golpeó un jonrón más importante de su vida contra Dela Calland y la ventaja fue solamente dos carreras. Todavía en el noveno inning, los cardinales estaban por detrás de los Rangers. Terrio se ponchó tirándolo por una recta alta de 98 milas por hora. Pujols copió un doble con un out y los cardinales todavía estaban vivos. Cuando Craig se ponchó y hubo dos outs, los aficionados estaban perdiendo la esperanza. David Fries estaba en el plato y rápidamente tuvo dos strikes. Los Rangers solamente tuvieron un strike para ganar la Serie Mundial. Pero Fries golpeó la recta al campo derecho y Nelson Cruz no pudo cacharla. Con el triple de Fries, Pujols y Berkman anotaron y el partido empató. The Rangers, even in their no doubles defense. Desafortunadamente, los Rangers no terminaron en el décimo inning. Hamilton bateó un jonrón y otra vez los Rangers tuvieron la ventaja. There's a shot in the right. Back at the track. At the wall. Hamilton has gone deep. And it's 9-7 Texas here in the 10th. His first home run of this postseason. En el segundo tiempo del inning, Terrio golpeó un rola a tercera base y descalzo cruzó el, el plato. Los Rangers dieron una pase intencional a Berkman, caminó el plato. El puntaje fue 2 a 1 y otra vez los Rangers solamente tuvieron un strike para ganar. Pero Berkman golpeó un sencillo al jardín central y el partido empató. In the air to right center. This game is tied. Finalmente, en el undécimo inning, el héroe David Fries estaba en el plato otra vez. El puntaje fue 3 a 2 y después de cuatro horas y media, Fries golpeó la pelota en el aire al campo central y los cardinales iban a jugar mañana por la noche. Fries hits it in the air to center. We will see you tomorrow night. Con el quinto honrón de David Fries, los Cardenales ganaron el sexto partido de la Serie Mundial y forzó a que jugaron otro partido. Chris Carpenter empezó el partido contra los Rangers, pero ellos estaban listos. Hamilton golpeó un doble después de una base por bolas de Andrews. Andrews anotó fácilmente y los Rangers tuvieron la ventaja. También Michael Young bateó un doble al jardín derecho y Hamilton anotó. Rápidamente los cardinales estaban en peligro. En el segundo tiempo del primer inning, los cardinales respondieron. Con dos outs, ambos Berkman y Pujols pasaron por bolas. Freeze otra vez pateó un doble y Berkman y Pujols anotaron. Rápidamente el partido empató. David Freeze, what a roll. 2-2 two -two in the first. Después del primer inning, Carpenter se enfocó y lanzó cinco más innings y no permitió ninguna carrera más. Carpenter tiene un récord de nueve partidos a dos partidos en la postemporada por los Cardinales y en el año 2011, cuatro a cero en la postemporada. Durante el séptimo inning, Lo Russo cambió los lanzadores y dio la pelota a su bullpen para completar el partido. La ofensiva de los Cardenales no paró. Alan Craig bateó un jonrón al jardín derecho en el tercer inning 
Now we have a new one. 3-2. Greg hits it in the air to right. Back at the wall. The Cardinals have taken a game seven. 3-2 lead and a home run by Alan Craig. Y en el quinto inning, Molina pasó por bolas otra vez con las, besa, con las bases llenas. Y Craig anotó. Luego, Wilson pegó a Furcal con la pelota y la ventaja mejoró a tres carreras. En el séptimo inning, Molina golpeó un sencillo y Berkman anotó. Up the middle of base hit. Here comes Berkman. Hamilton's throw is... Mientras, el bullpen fue increíble. No permitieron ninguna carrera durante los tres innings. En el noveno inning, Jason Mott hizo tres outs en una fila, y el partido terminó cuando David Murphy golpeó un patazo de aire a Alan Craig y él la cachó. Los cardinales ganaron la centésima séptima serie mundial. In the air to left, well hit. Back is Craig. What a team, what a ride. The Cardinals are world champs in 2011. Después de la serie, Freeze fue llamado el jugador más valioso en el serie mundial y también ganaron el premio de Babe Ruth por el jugador con la mejor actuación en la postemporada. Después de la temporada, Tony La Russa se jubiló. Es uno de 10 entrenadores que ganaron tres series mundiales. También Albert Pujols se convirtió en un agente independiente y decidió firmar con Los Ángeles. Su carrera con los cardinales terminó hasta que regresó en el, año, en el año 2022 y finalmente bateó 700 honrones. Los cardinales tuvieron una temporada legendaria en el año 2011. Tuvieron muchas lesiones, que incluyó a Adam Wainwright antes de la temporada, y muchas veces la serie mundial parecía imposible, pero nunca abandonaron la esperanza. En agosto, cuando estaban por detrás de los Braves por 10 partidos y medio, no la abandonaron. Tampoco. Cuando tuvieron que jugar las Phillies y los Brewers, los equipos más peligrosos en la Liga Nacional, no la, no la abandonaron. Tampoco. Cuando estaban perdiendo tres partidos a dos en la Serie Mundial, no la, no la abandonaron. Tampoco. Cuando David Freeze tuvo dos strikes con dos outs en el noveno inning, no la abandonaron tampoco. Y en el final, porque no se dieron por vencidos, ganaron la Serie Mundial. Ahora vamos a hablar con Jason Mott, el cerrador de los Cardinales en el año 2011. Um, so in 2011, uh, the bullpen went through a lot of changes. You know, early in the season, it was kind of a rocky start. Um, coach was kind of shifting through different guys, seeing what would work. And... Uh, Coach LaRusse has started to use you more as the closer. What was the uh, kind of change there that helped you kind of find success in, as the closer and help the Cardinals really, you know, become that team that made that significant playoff run and, you know, marked their spot in history? 2011-ish, like I said, it was a little, I mean, it wasn't weird, but at the beginning I just kind of went out there and I was selling whenever they told me to. Um, and then uh, at the end of August, August 25th, um, I think 26 is when I got my first save. Uh, but even then, it was the same thing. We were just all sitting down in the bullpen. 
and the phone rang and the guy that usually gets up that was throwing the ninth, uh, Fernando Salas had thrown the ninth for a little bit, uh, that year we had, like I said, we had a bunch of different guys still in the ninth and all this, uh, but the phone rang and they said, Hey, get Mike going. He's in. And we were all like, all right. You know, like, so I just kind of got up, went out there and, um, you know, got saved that day. And it's funny that you said that, like, you know, Tony, uh, literally used me as, as the closer, but he never really like called me. He was like closer. Um, and that's, uh, he made that very well known uh, on a couple of occasions. Like, oh, he's just a guy that happens to be throwing the ninth. And I was like, cool, man. Uh, you know, so for me, uh, that's kind of how I looked at it. I was just, I went out there and uh, tried to get outs. Um, every single guy that was up there, uh, every pitch I made, and I'm, I'm trying to do everything I can right here, right now to get to get this guy out to help our bar, our ball club win. Uh, and, you know, it ended up at a really good um, August, September. Um, and our team, you know, we went from 10 and a half games back to chipping away and uh, making it to the postseason. Uh, but like I said, I mean, I, I, I wouldn't have got those opportunities if it wasn't for our team putting us in a position to for me to go out there and get the last three outs to, to help us win. So... Um, in game six, uh, it's kind of as close to a dog fight as you could get in a World Series game. So what were your kind of your thoughts during that game? And um, whenever you saw that ball that the freeze hit flying out to center field, um, what was running through your mind at that time? Um, craziness. Uh, you know, uh, I had someone ask me this the other day uh, about uh, I was on like the Cardinal Caravan a couple weeks ago. Uh, they said, what do you remember about game six? And I was like, a lot, but then nothing, uh, you know, like leading up to like that seventh, eighth inning, it was like, man, this is okay. We're here, we're doing this. And then we were down. Uh, I came in in the ninth inning, uh, through the ninth inning, had a clean inning, boom, boom, boom. Freeze hits the triple the next inning or the bottom of the ninth. Uh, so we're all going crazy, losing our minds. Um, I go back out in the 10th inning uh, I think got one guy out, next guy gets on, and then Josh Hamilton hits a two-run home run. And so I'm, I literally remember throwing the pitch. Yachty's like, fastball in. I'm like, let's go. Wham. Hamilton hits it, and I'm just like watching it. I'm like, man, I think I just lost the World Series. I'm like, well, I, I, I can't do anything about that now. I've just got to try to get these next guys out. And luckily, I got those next two guys out, and um, – that next bottom of the half inning, uh, John Jay gets a blue pit. Descalzo gets a hit. We bunt him over. Ends up with Berkman up. And he hits the little bloop. Uh, so we're right back, like, losing our minds again in the dugout. Um, Jake Westbrook throws a perfect uh, 11th inning. And then Freeze gets up in that 11th inning. And, you know, I just remember sitting there at the end of the dugout with Gerald Laird and 3-2 count. And he's like, man, if he throws him change up here, it, it, it's game over. And he throws him. I mean, the ball's on the way, and Freeze hits it. I mean, and we were out of the dugout. I don't even think the ball had even went over where second base was, and we were out of the dugout. And they were like, hold on, I don't know if that's out. You know what I mean? Uh, and then it ended up going out. And, um, you know, man, we, we, we were we were like a bunch of kids out there. You know, if you go back and watch the video and see the pictures, uh, you know, we're jumping around like, like a bunch of kids. I mean, and at the end of the day um, – that's what it is. It's it's a kid's game. You know, <laughs> I mean, granted, we're playing in front of however many people, people watching on TV, but it's it's a kid's game. So, I mean, you know, you got to have fun with it. And, um, you know, we were out there just having a blast and then being able to go out that next night and win it all was, uh, you know, made everything that happened in game six way better. So much better. Uh, do you have a favorite memory from the 2011 season? Finish what we had set out to do um, in spring training with, with that group of guys uh, was probably the coolest part, uh, you know, being at the bottom of the dog pile and, um, you know, that last out was caught. And I, I told people all the time, like, I, I can close my eyes now and see Yachty's beautiful face, you know, running out, smiling at me. And I just completely forgot that everybody else, the whole team was running this way and you know end up on the bottom of the dog pile and just just celebrating with your with your dudes man um with, with your guys uh and that's 
that's you know you know they went out there and the, the blood sweat and tears to, to get to that point um so for me it's just doing that uh and, and and being able to be out there with the with, with the fellows awesome thank you so much yeah yes, sir. really appreciate it um i don't know do you have anything else um no we kind of covered everything we were wanting to hear from you gave a lot of great insight so thank you so much for spending some time with us this morning yes sir esto fue un documental de los cardinales de el año 2011 la temporada de los milagros gracias por el tiempo suyo